。来，我敬您。哎，等一下，张老师，我敬就可以了。他酒量不太好。哎，我是酒量不行，但是今儿跟张老师聊得开心啊，怎么也得喝一点。来，张老师，我敬您。来来来，老师，来，谢谢张老师。好了，啊，来，吃菜吃菜。张老师，我给你倒酒啊。嗯，嗯，哎，好，好，好，哎，来，来，谢谢啊。啊，啊。吐完就舒服多了，清醒了，浪费粮食。哎，张老师呢？你小点声。哎呀，慢点，慢点。他们都睡着了，你慢点。这么早就睡了？我让你少喝点飞不停，下自习。我扶你早点回去休息吧。哎呀，休息什么呀？这么早，而且今天天气这么好，我想看看这个莫斯科郊外的晚上。气也太大。喝点水吧，醒醒酒。哎，谢谢。来，嗯，好点了吗？好多了，清醒了。我跟你说啊，一个人在国外漂流九量，就练就了一个本事，那就是拥有强大的内心，也就是你说的心大，心不大，走不远。谬论。啊，现在是北京时间的晚上九点，那也就是东京时间的晚上十点，伊斯坦布尔的下午三点，柏林的下午两点，圣彼得斯堡的下午四点，圣保罗的上午十一点。如果是西雅图的话，那就是昨天了。世界这么大，如果我现在在西雅图，那就是昨天的我在跟今天的你对话。我就喜欢这种，在不同的时区跟另一个时区的明天说。你好啊，世界，我来啦！哎呀，外面的世界就真的这么有吸引力吗？那当然了，嗯，我就想去世界的每一个角落，去看看不一样的日出日落，去看看不一样的人们周而复始的生活，去听听不一样的故事，这就是我向往的生活状态。那也就是说。你从来都不会在一个地方停留的很久，包括这里，应该是吧？我就喜欢这种一直在路上的感觉，追逐的脚步，让我知道我是在做自己。嗯，这些事或者你说的远方就这么有吸引力？也不是，也许我就是喜欢那种向前的感觉，也许或者是我根本就没有找到停下来的理由。那你会不会？呃，为了什么，或者是为了谁留下来？不知道，没想过。来，干干干干嘛去啊？我累了，我要回去睡觉。我话还没说完呢。你在这待着吧，看你的世界去吧。还有夜空呢，你最好装个风火轮，把你送到时差一万年的外太空去。不是，那把把水留下呀！不给！你发什么神经病？你也是南川公司的？嗯，那我们以后就同事了。你好，我叫董晴。你好，我叫林墨。上班去吧，坐好。谢谢叔叔阿姨，你们不用送了，真的。回去吧。好，准备。叔叔阿姨再见。哎，好。你们都保重。来，我给你带上。不用，自己来。路上小心啊。好，以后再来拜访你们，拜拜。开慢点啊，注意安全。嗯，好，再见，叔叔阿姨。哎，好好。还真不错、啊，上车。不，上车呀。就不。
你先在办公室一趟。好，谢谢。请进。嗯，经理，您找我啊？林默是吧？嗯，坐。听张主管说，你觉得咱们的新产品有些问题，说来听听。嗯、没有没有，我们的产品很好，只是我注意到一些小细节，嗯，也许可以让它更加完善一些。是这样的。我看我们公司近两年主要的客户群是在北方，但是我们的产品研发地毕竟是在南方，嗯，北方和南方在温差、空气湿度上都有一定的差别，所以我想，也许公司可以针对地域性去做一些调整。嗯，不错。那你觉得应该怎么调整呢？嗯、呃。我，嗯，我觉得也许可以内置南北方两种模式，去让客户自主选择。虽然我们目前的客户群是在北方，但是经理您之前也说过，我们公司打算在全国范围内布局。那么随着公司规模的发展，还有用户群的升级，也许这种方式会对我们产品后续的发展起到一定的推助作用。很好，不过还是有些笼统。你看这样吧，你能不能把你说的情况做一份数据分析，然后再整理成 PPT， 在下周例会的时候，我把大家集中起来，咱们讨论一下。好，没问题。好，那就辛苦你了。嗯，不会。嗯，谢谢经理。好，那我先出去工作了。好好干。嗯，好。谢谢经理。爸爸买个生日礼物，可是不知道买什么。那你爸爸平时有什么爱好吗？嗯，我爸爸喜欢看书。看书啊？嗯。嗯。哎，我觉得这书灯挺不错的，真的。啊，不错，我爸爸一定很喜欢。那给你啦。谢谢姐姐。客气。再见，拜拜。姐姐，小朋友，这个书灯多少钱呀？姐姐帮你看一下，九十九。谢谢，我不要了。哦，好。哎，怎么回事啊？你说他呀？啊、嗯。你不喜欢这个吗？喜欢姐姐，可是，我告诉你啊，我是这个店里的员工，我刚才呢跟我同事求了情，他答应降价卖给你了。那这些钱够了吗？够，当然够啦。哎，那这个啊，剩余的钱还够你坐公交呢。谢谢姐姐，不客气，给你。一会儿你把这边的垃圾都清扫一下，还有这边整体的，知道吧？都全部的，把这边都扫一下，好吧？行。好吧，那你先去忙了。王工，怎么了，小吴？刚有个事儿忘记跟您说了。按规定，光源钢筋的钴金弯钩的弯曲那个直径，应大于受力钢筋直径，且不应小于钴金直径的二点五倍。钴金弯钩的弯折角度也不应小于九十度。
弯钩平直部分的长度不应小于钴金直径的五倍。对于有抗震设防要求的结构构件，圆形钴金的接口处必须采用焊接，焊接的长度不应小于钴金直径的十倍。巨型钴金平行的长度不应该小于二十厘米。还有什么要补充的吗，吴大设计师？其实啊，做我们这行的呢，都是被磨出来的。有些人可能天赋更强一些，适合做创意、出设计；有些人呢，可能脑筋更死一点，只能画画工程图。但是谁都不会比谁懂得少，你说是吧？哎，老张啊！你过来一下啊！好。你跟吴设计师说一下，你的那个弯钩的弯角，为什么跟最初设计的不一样？吴设计师是这样的，我们这次采购了两批的钢筋，这两批钢筋的批次是不一样的，东西比较紧。用你自己编呀、啊？那可不，哎，助人为乐嘛。是是是。师畅，哎，来了，店长。这个呢是苏阳要的门店施工结构图，你一会儿给他送过去。嗯，好了，店长。那去忙吧。嗯。所以就是上报以后，经过批准就同意了我的方案。好了，老张，你先去忙吧啊。你觉得老张说的方案可行不？以前没有听说过这样的办法。但按张大哥的说法，这种方法也是可行的。<笑>行，那走吧。毛毛，我回来了。哎，今天居然不在。毛毛去参加那个 cosplay 比赛了。你怎么了？又被艺术家给虐了？我哪天不被他虐呀、啊？喂，你好，主人马上就来接电话。主人，主人来电了，赶快，赶快接。喂，啊、哦，好好好，我知道了，不着急是吧？那太好了，那嗯、呃，我明天抽空的时候给你送过去。好嘞，嗯，拜拜。哎，嗯，我听某人刚刚打电话的语气，好像有点不一样啊。哪有？这人一打电话总是各种问题，而且明天又让我送东西，我都快成跑腿小哥了。我啊，就应该研发一种，一打我电话，我就立马把它催眠的功能。哎呀，都快烦死了。哎，你干嘛呢？我做 PPT 呢，还差一点呢，马上就好了。那个，你先慢走，我洗漱去了。瞬间心理平衡了许多。快打开吧，都是你。对呀，冰淇淋蛋可好吃了。哇，慢点慢点，给他个惊喜。
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 许个愿望吧。喜宴，吹蜡烛。是苏阳念的半个助理，我得好好恢复一下我的元气。鬼知道我经历了什么，真的是我每天跟他在一起，我都快烦死了。哎，真是不知道哪一天还要被他召唤技能，太累。哎，我说你们，等等我。王瑶，王瑶，王瑶，王瑶。提前通知一声吧，就是这突然就关门了，让我们这帮人怎么弄啊？嘿，这么想，嗯，他们这是怎么回事啊？怎么都站在门口不进去啊？我也不知道，嗯，我也是刚到。哎，王超，现在是什么情况啊？听说公司的资金链断裂啊。老板破产跑路了，怎么可能？昨天不是还好好的吗？像我们这种需要资金输水的公司啊，太正常了。那我们怎么办呀？没办法呀，只能继续找工作了关注一下我们吧，我们可以在线订餐、送货上门哟、哦。现在关注还送萌萌的兔子发饰哦，哇，好可爱呀、啊！那关注一下呗。好呀，扫哪里？扫这个就好。好了，那我帮你戴上吧。好。好，谢谢你，不客气。小婉，云哲哥，云哲哥，你看这个可爱吗？嗯，可爱。真的吗？我还以为你会说我幼稚长不大呢。长不大，也是需要资本的嘛。啊？啊？没
没事，想吃什么？嗯，那还老地方呗。好啊。来个炸响铃，再来一个清炖蟹粉狮子头，再来个纯菜汤，先这样吧。哎,哎，再给我加一份酸菜鱼。嗯，好的，请稍等。爸，你抢银行了？说什么呢？发表论文的稿费，刚拿到，你们还不知道呢。这不，今天你不是休息吗？带你出来改善改善伙食，<笑>老奸巨猾。哎呀，姜果然还是老的辣呀。老实交代，您藏多少私房钱？哪有什么私房钱呐、啊？就这一笔稿费啊，全在这儿。哎，你妈不给你生活费了，日子不太好过了吧？哎，见者有份，这一半归你。给我了。哟，老师，钱不少呀。我不要，都是兄弟。真不要，不要。毕竟我也是参加了工作的人，我还是有那么一丢丢存款的。这些钱，您就先拿着吧，存在您的那个小金库里。行，这些那就先放我这儿。嗯，等你没钱花了，再跟老爸说，我再给你。谢谢爸。哎。不对了，厂长啊，你都有那么大一丢存款了，你怎么不接济接济你老爸啊？就顾着自己潇洒。嗯，我，哎，菜来了，爸，快赶紧吃饭。你别打岔啊！我跟你说话了。我知道呀，但是这不有钱也得吃饭吗？而且我感觉这菜好好吃的，爸，我给你盛一碗吧。来来来。你好好吃的呀！我自己来吧，我自己来吧。我来，我来，我来。我来宣布一下社团成立和取缔情况。新成立的社团呢有三个，分别是自行车骑行社发起人李冉。大家好，我叫李冉。芭蕾舞社发起人韩希言。大家好，我是韩希言。大地诗歌散文社发起人任重。哎，你们那儿写散文、写情诗吧？写啊，情诗是诗歌中很重要的一个组成部分。那等我交女朋友，你也帮我写。被取缔的社团有一个烟花炭火美食社团。为什么呀？因为你的社团长期只有一个人，不满足最低五个成员的标准，所以学生会决定取缔你的社团。一个人怎么了？一个人不行吗？同学，你知道社团是什么意思吗？什什么意思啊？据《说文解字》记载，团原也有聚集、围绕、集合之意。社团是具有某些共同特征、爱好的人相聚而成的互益组织。中国的社团一般行行行行了行了行了，师师师姐，就通融通融。除非你招满五个人，不然我也没办法。那还是算了。小拉姨，好啦，有空再来啊。就怕你嫌我烦。怎么会呢？那我可天天来。好啊，我巴不得呢。真可爱，小伙子。这么好的姑娘，你可得拽紧了啊！啊！小伙子，你的快递。哦，大爷，我快递啊！哎，我给你拿来。啊，谢谢谢谢谢谢，没事。
NGO 线下沙龙交流会。云哲哥，这是我们以前经常来的地方吗？是呀。啊？这里变化好大呀！是你很多年没回来了吧？哎，云哲哥，你看，那个老房子还在。我们坐这休息一下吧。刚才吃饭的时候你就心不在焉的，怎么了？啊，没事。哎，小婉，你是不是快毕业了？对呀、啊，我现在准备毕业论文了。哎，说起这个，我想用纯粹的五声音阶来完成我的毕业作品《发扬中国风》，怎么样？厉不厉害？厉害！我查阅了很多资料，发现传统戏曲中的元素，如果融入到现在流行音乐当中，会特别的有意思。比如说昆曲的念白，还有呼麦的多声唱法，还有黄梅的唱腔。我给你唱歌吧。啊！我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里。你都是从哪儿来的这些东西啊？萌萌是谁呀、啊？咱宿舍一级大厨。呜、哦，你是干嘛呢？哎呀，哎，李梦，你怎么没去上班啊？嗯，公司资金链断了，老板跑了。那那你工作呢？嗯，黄了呗。你没事吧？没事儿，真没事儿。嗯，你看你风风火火的，你肯定有事儿吧？快去忙吧。要不我陪陪你吧？我真的没事儿啊。小林，你好，有人马上就来接电话。我这我这还真有点事儿。这样，我给苏瑶念苏瑶话筒，我就立马回来找你，好不好？嗯，好。我先去了啊，你好好的。嗯，什么？走啊，过来过来。你的好了，快去。谢谢。我先回去上班了。啊，你这么快就要回去上班了？云哲哥，你们公司还招聘吗？我要面试，这样就可以做你的同事，每天都坐在你的旁边了。我们这是建筑公司，你学音乐专业的，专业不对口。
我逗你呢，每次都这么认真，真可爱。行了，我先上去了，你快点回去吧。好，云哲哥，我目送你，我的目光有魔力，会一直跟随着你，让你保证不犯困。行，那我上去了，拜拜，拜拜。花儿，你这一天得换多少套衣服啊？我的衣服是跟随我心情变换的。我现在心情很冷，所以就是蓝色。胖子，你还坐这儿呢？你那世界还看不看了？对呀、啊，你好歹三环溜一圈去。迂腐，世界不必眼观，山河自在心间。我曹景坤胸怀万物，心系百川，哪还要去行这些愚笨之事？哎呦，说你胖你还喘上，行吧，你呀、啊、就心系你的百川，我们呢可没你那境界，我们一心呢只想着食堂，今儿去晚了可就没饭了。呸呸呸，迂腐，缩，缩不可耐。得，再见。哎，帮我也带点啊。喂，唱歌。欢迎欢哥，你在哪儿？我有急事找你。你你懂了，是需要关怀吧？还是你懂我？必须的，苗董呀。放心吧，唱歌，包我身上。你赶紧过来啊！嗯林姐姐，吃饺子。这是图书馆，大家都忙着用功呢，你别倒了。我哪儿？我哪儿倒了？我是接到上级组织任务，专程过来关心你的。哎，林姐姐，你看。我还专程带了暖心小睡觉。哎，林姐姐，你实在是太难找了。我这学校都逛遍了，图书室都找完了。你说，你我就差去女厕所了。我这不是在图书馆吗？我手机静音了。好好，我我们出去再说吧，别在这打哈哈叫。吃饺子。热。走走走，出去再说。去哪儿吃？哎，我看学校里面敢吃女东西的，估计没几个了吧？哎，真是曲高和寡，高处不胜寒呐！啊，来来来，快尝尝吧，林姐姐。好吧。可好吃了。真的假的？那必须的。哎，怎么样？嗯。你味道居然这么正常，必须的呀！哎，来，再来一碗醋。嗯，不要了，不要了，谢谢。你们吃饺子就行了。嗨，谢什么呀？我的社团都要倒闭了，这一点手艺也就只能赖孝敬哥哥姐姐们了。哎，那你社团倒闭了，你接下来准备折腾什么呀？什么叫折腾呀？我告诉你，林姐姐，要不了多久，我曹景坤就能办出一件轰轰烈烈的大事。这么自信，必须的。别贫嘴了，林姐姐。嗯，要不我们俩宿舍今天晚上出去联谊一下？我饭卡里攒了好多零花钱，我们可以出去花一花 ，happy happy。嗯，等他们回来问一下。啊啊啊！行行行，来多吃点。嗯。
不在呀、啊？人都去哪儿了呀？曹景宽，哎，我来找你。汽车群没事呢，就平时一起交流经验，肯定介绍你认识认识。好啊，好啊，好啊。草编工艺，同时也是一种草编文化，它所折射出的手工技术、使用方式以及背后的人文和人文精神，都值得人们探究和思考。草编在人类历史进程中扮演一种不可。一会儿结束了，别着急走。在手工业时代，草编还是生活的创造。可是我不能喝酒，我一杯的。我喝酒喝的饮料吗？啊！黄河流域的草编，历史不是什么应酬的局啊！放松点啊！在山东草编中有一种奇葩草编，位于山东西北部的莱州草编。就在不久前的五个半小时里，也就是三百三十分钟，一万九千八百秒，一千八百八十八万。我曹某人的社团就正式被取缔了。虽然它存在的时间不长，但是它一度承载着我的青春。我的梦想，今夜我们相聚一次，让我们共同缅怀他的落幕。接下来是默哀时间。
大家都过来吧。